కొండపోచమ్మ సాగర్ కాలువకు గండి నీట మునిగిన పంట ఇళ్లలోకి వరద ప్రజల కోసం కాదు ఫామ్ హౌస్ కోసమే ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్రంలో లీకేజీ ప్రభుత్వం నడుస్తోందన్న బీజేపీ కరోనా పేషెంట్లకు వైద్యం అందడం లేదు మృతుల వీడియోలే సాక్ష్యమన్న కాంగ్రెస్ ఏసీబీ వలలో రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరోగ్యశ్రీ కోఆర్డినేటర్ ఇరవై ఐదు వేలు లంచం తీసుకుంటుండగా అరెస్ట్ కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణాల్లో అక్రమాలు విచారణకు ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ ఆదేశం కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్కు మరో గండి పడింది రిజర్వాయర్ ప్రారంభమైన నెల రోజులకే రెండు గండ్లు పడ్డాయి ఈ నెల పన్నెండున కురిసిన భారీ వర్షానికి కొడకండ్ల దగ్గర కాలువ కొంత భాగం ధ్వంసమైంది తాజాగా యాదాద్రి జిల్లాకు వెళ్లే కుడి కాలువ తెగిపోయింది కాలువకు గండి పడటంతో మర్కూక్ మండలం శివారు వెంకటాపురంలోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది పంట పొలాలు కూరగాయల తోటలు దెబ్బతినడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సిద్దిపేట జిల్లాలోని కొండపోచమ్మ సాగర్ కాలువ తెగిపోయింది కొండపోచమ్మ సాగర్ నుంచి యాదాద్రి జిల్లాకు పెళ్లే కుడి కాలువకు ఉదయం ఆరు గంటల ప్రాంతంలో గండి పడింది దీంతో మర్కుక్ మండలం శివారు వెంకటాపురం గ్రామంలోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది అటు పంట పొలాలు కూరగాయల తోటలతో పాటు గ్రామంలోని ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరింది ఉదయం ఆరు గంటల ప్రాంతంలో అందరూ పనుల్లో ఉండగా ఒక్కసారిగా వరద పోటెత్తిందని చెబుతున్నారు గ్రామస్తులు పిల్లలు ఇంకా నిద్రలేవకపోవడంతో వాళ్లను ఎత్తుకుని ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు పెట్టామంటున్నారు ఇళ్లలోని సామాన్లు బియ్యం వరదలో కొట్టుకుపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు జనం కనీసం తినడానికి తిండి కూడా మిగలలేదని కన్నీరు పెడుతున్నారు ఇళ్లలో నీళ్లు నిలవడంతో గోడలు పగుల కొట్టి నీటిని బయటకు పంపించినట్లు చెప్పారు కాంట్రాక్టర్ల నిర్లక్ష్యంతోనే ప్రమాదం జరిగిందంటున్నారు స్థానికులు పనులు నాశనకంగా చేశారని ఆరోపిస్తున్నారు నష్టపోయిన తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు మొత్తం తడిచిపోయిన సార్ ఏం లేకుండా ఏ అన్ని అరేళ్ళ పుణ్యకాలం అయింది ఒక రెండు ఏళ్ళ మూడు ఏళ్ళ కరువు వచ్చింది ఏ రాత్రి అయినా చచ్చిపోదు మేము ఇదేదో పొద్దున పది అయిపోయి మేము గండి పడ్డది అంట అక్కడ ల్యాండ్ కూడా మాదే ఉంటుంది ఆ గండి పడ్డది దగ్గర కూడా ల్యాండ్ మాదే ఉంటుంది అది అక్కడ చూసి ఇక్కడ లేచి లేని వచ్చి లేపుతూనే ఉన్నాము పిల్లలు మేము అందరు పిల్లలు ఇట పరివర్తనలు ఎవరు ఉబ్బరించి రాత్రి కరెంట్ లేదు వాటర్ వస్తూనే ఉన్నాయి బియ్యం సంచులు గియం సంచులు ఏది ఏనేది నైట్ వస్తే మాత్రం మనుషులు చచ్చిపోయేది గోల్డ్ గీల్డ్ క్యాష్ గీల్డ్ అన్ని ఖరాబ్ అయిపోయినాయి బంగారం ఉంటే అన్ని వాటర్ లేటిపోయినాయి ఇప్పుడు ఐదు దొరక కూడా దొరకాయి అమౌంట్ అమౌంట్ ఉరుకు వస్తున్నాయి లీడ్గా వస్తూనే ఉంటే మాకు సదరత ఎందుకు వీలు కాలేదు పిల్లగాన్ని ఎత్తుకొచ్చుకున్నాము ఇది బియ్యం సంచులు బియ్యం సంచులు కూరలు ఉరుకొచ్చి పూంజేసారు ఆల్మారి మునిగిపోయింది కాగితాలు అన్ని నానిపోయినాయి కొన్ని డబ్బులు నాన్నాయి ఈ నెల పదమూడున కూడా మల్లన్న సాగర్ నుంచి కొండపోచమ్మ సాగర్ కు నీళ్లు తరలించే కెనాల్ పలు చోట్ల దెబ్బతిని నీళ్లు లీక్ అయ్యాయి మర్కోక్ పంపౌస్ దగ్గర మట్టి కొట్టుకుపోయి కాంక్రీట్ గోడలకు పగుళ్లు రావడంతో అధికారులు రిపేర్లు చేశారు ప్రాజెక్టు ప్రారంభించిన పద్నాలుగు రోజులకే ఎర్రవల్లి దగ్గర కాల్వకు గండిపడగా పలు చోట్ల లైనింగ్ కొట్టుకుపోయింది తెల్లారే రిపేర్లు మొదలుపెట్టారు కాల్వలోకి నీటి విడుదలను ఆపేశారు కొండపాక మండలం ఎర్రవల్లి దగ్గర పడిన గండిని మట్టితో పూడ్చారు కొడకండ్ల దగ్గర దెబ్బతిన్న కెనాల్ లైనింగ్ ను రిపేర్ చేశారు మర్కుక్ పంపౌస్ లో భారీగా నష్టం జరగడంతో దెబ్బతిన్న ప్రాంతం చుట్టూ పరదాలు కట్టి రిపేర్లు చేశారు ఎవరినీ ఆ ప్రాంతం దగ్గరకు రానివ్వలేదు పంపౌస్ కెనాల్ కాంక్రీట్ గోడల పక్కన ఉన్న మట్టి కోతకు గురై గోడలకు పగులు పట్టాయి కమిషన్ల కకృతితోనే కాలువలకు గండ్లు పడుతున్నాయని విమర్పించారు బీజేపీ కాంగ్రెస్ నేతలు కాంట్రాక్టర్పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఇంజనీరింగ్ నిపుణులతో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు కొండపోచమ్మ కాలువకు గండిపడిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు బీజేపీ నేతలు వరదతో నష్టపోయిన వారిని ఆదుకోవాలన్నారు రాష్ట్రంలో లీకేజీల ప్రభుత్వం నడుస్తోందని విమర్శించారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నాణ్యత లేకుండా పనులు చేస్తుండటంతో ప్రాజెక్టులకు గండ్లు పడుతున్నాయన్నారు కాళేశ్వరం మిడ్మానేరు మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్టులకు గండ్లు పడ్డాయని గుర్తు చేశారు స్కాముల కోసమే స్కీములు పెట్టాలనడానికి కొండపోచమ్మ సాగర్ పడ్డ గండే సాక్ష్యమన్నారు సంజయ్ సీఎం సొంత నియోజకవర్గంలోనే నాసిరకం పనులు జరిగితే మిగతా ప్రాంతాల్లో పనులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవాలన్నారు కాంట్రాక్టర్లతో ప్రభుత్వం కుమ్మక్కు కావడం వల్లనే లీకేజీలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు
గండిపడిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు బీజేపీ నేతలు రఘునందన్ రావు వివేక్ వెంకటస్వామి ఎండల లక్ష్మీనారాయణ నాణ్యత లేకుండా కొండపోచమ్మ సాగర్ పనులు చేసిన కాంట్రాక్టర్ లైసెన్స్ రద్దు చేసి జైలుకు పంపాలన్నారు రఘునందన్ రావు హరీష్ కోసం రంగనాయక సాగర్ కేసీఆర్ కోసం కొండపోచమ్మ కట్టారని ఆరోపించారు కేసీఆర్ చెప్పేదానికి చేసేదానికి పుంతన ఉండదని విమర్శించారు ఇక ప్రాజెక్టులు ప్రజల కోసం కాదు ఫామ్ హౌజుల కోసమే కట్టుకున్నారని ఆరోపించారు మాజీ ఎంపీ బీజేపీ నేత వివేక్ వెంకటస్వామి కమిషన్లపై ఉన్న ఆరాటం ప్రాజెక్టుల నాణ్యతలు చూపలేదని విమర్శించారు ఈ ఫామ్ హౌస్ కోసము ఈ కొండపోచమ్మ ప్రాజెక్టు పెట్టడము ఇక్కడ ఫామ్ హౌస్ దగ్గర అందరు ఆయన చెందిన ఫామ్ హౌస్ కి ఎక్కువ నీళ్లు రావాలని చెప్పి ఈ రీడిజైన్ లో ఈ కొండపోచమ్మ పెట్టడం జరిగింది ఇది నాలుగో ఇన్సిడెంట్ ఈ కొండపోచమ్మ పైన తగ్గిపోవడము అందుగురించి ముఖ్యమంత్రి ఈ అవకతవకలు ఈ కమిషన్ల ద్వారా ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ వర్క్ ఏదైతే చేస్తున్నారో దాంట్లో కాంట్రాక్టర్ ని కేసు పెట్టి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి బీజేపీ పార్టీ తరఫు నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మధ్యలో ఉన్న మల్లన్న సాగర్ ను అట్లే వదిలిపెట్టి ఆడ అల్లుని కోసం రంగనాయక సాగరు ఇడ మామ కోసం కొండపోచమ్మ సాగర్ తెచ్చుకొని మధ్యలో ఏ రాత్రి ఏ కట్ట దిగుతుందో ఏ ఊరు మునుగుతుందో తెలియనట్టు పంటి పరిస్థితులలో ఉంటే అడుగు అడుగున పోలీసు పహారాలు అప్రకటితంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారికి మేము మెదక్ జిల్లా సిద్దిపేట జిల్లా పక్షాన ప్రజల పక్షాన వారికి ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఒక డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇంత క్వాలిటీ లేనటువంటి పనులు జరిగినటువంటి ఈ కట్టల నిర్మాణానికి కారణం మీరా లేదా మీ అల్లుడా నిన్నటి దాకా నీటి మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి మీ అల్లుడు బాధ్యత వహిస్తాడా లేదా ఈ కాంట్రాక్ట్ కంపెనీ మెగా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ బాధ్యత వహిస్తుందా ప్రజలకు చెప్పాలి నాణ్యత లోపంతోనే కట్ట తగిందన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎండల లక్ష్మీనారాయణ నిపుణులతో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు మాజీ మంత్రి విజయ రామారావు అసలు ఈ గండి ఈ రాష్ట్ర ఖజానాకు మెగా కాంట్రాక్టర్లు ఈ ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరు కలిసి రాష్ట్ర ఖజానాకు గండి కొట్టిన దానికి సజీవ సాక్ష్యంగా ఈ కెనాల్ గండి కనబడతా ఉన్నది పదే పదే గండ్లు పడతా ఉన్నాయి నీళ్లు వచ్చే సంగతి దేవుడేరు గాని వచ్చే నీళ్లు పంటలకు కాకుండా మా ఇండ్లకు వస్తున్నాయని బాధపడేటువంటి దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాళేశ్వరం నుండి ఇక్కడి వరకు ఎక్కడెక్కడైతే ఎలక్ట్రిసిటీ పంపులు పెట్టినారో ఎక్కడెక్కడైతే జలాశయాలు నిర్మాణం చేసినారో ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు ఇలాంటి కెనాల్స్ నిర్మాణమైనాయో ఇవన్నీ కూడా లోప భూయిష్టమైనవి నాణ్యత లేనివి వీటి ద్వారా మరి కాలువకు ఇరుపక్క ఆ పక్క ఈ పక్క ఉన్నటువంటి జలాశయాల పరిసర ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి గ్రామాలకు తీవ్రమైన ముప్పు పొంచి ఉన్నది కాలువ కింద భూములున్న రైతులు గండి పట్టంతో తీవ్రంగా నష్టపోయారు తనకున్న రెండెకరాల్లో అరెకరం కాలువ కోసం పోయిందన్నారు ఉన్న కాస్త పొలంలో మిర్చి వేస్తే వరదతో కొట్టుకుపోయిందని తనను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలన్నారు రైతు మల్లయ్య మొత్తం రెండు ఎకరాలు రెండు ఎకరాలకి అర్ధెకరం పోయింది కాలువ గుంజుకున్నాడు తీసుకుంటే అయిపోయింది ఇచ్చిన మళ్ళా ఆసంగి వరి కూడా తీసేసిరు కాలువ ఇంత ఎక్కువ మళ్ళా నా నాలుగు గుంటలు తీసుకొని ఇక అట్లా కూడా ఇడిచిపెట్టిన ఇక గింత నష్టమైంది నాది ఏం చేయాలి నేను ఎట్లా బతకాలి నేను ఆడవిల్లలో కాలువని ఎంత చెప్పినా గాని ఇడవకనే పైన భూమి విడవలే ఏమి విడవలే తీసుకునే కానీ తీసుకున్నా అయిపోయింది కానీ కట్టది ఇవ్వకపోతే నేను మంచి గుంచుకుంటే మంచి గుంటది కదా నువ్వు ఉంచవు అదంతా వేస్ట్ కేసీఆర్ మెగా కంపెనీ కమిషన్ల కక్కుర్తికి ప్రాజెక్టు నాణ్యత లోపాలే పరాకాష్ట అన్నారు ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి లక్ష కోట్ల కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరిగిందన్నారు కొండపోచమ్మ సాగర్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో నాణ్యత లోపాలు రోజుకొకటి బయటపడుతున్నాయని చెప్పారు ప్రాజెక్టు ప్రారంభించి నెల కూడా కాలేదు రెండు ప్రధాన కాలువలకు గండుపడ్డాయని విమర్శించారు చిన్న కాలువల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే యాభై టీఎంసీలతో కడుతున్న మల్లన్న సాగర్ పదిహేను టీఎంసీలతో కట్టిన కొండపోచమ్మ సాగర్ గందమల్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందోనని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు లాక్ డౌన్ సమయంలో కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు ఇవ్వకున్నా ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇవ్వకున్నా రైతులకు మాత్రం రైతు బంధు ఇచ్చిన ఘనత ప్రభుత్వానికి దక్కుతుందన్నారు మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి నిర్మల్ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ప్రమాణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి రైతుల కోసం ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా కృషి చేస్తుందన్నారు జిల్లాలో డెబ్బై పేల మెట్రిక్ టన్నుల గోదాములను నిర్మించినట్లు చెప్పారు రానున్న రోజుల్లో లక్ష మెట్రిక్ టన్నుల గోదాములను నిర్మిస్తామన్నారు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి మండల కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసుకుని డెబ్బై వేల మెట్రిక్ టన్నుల గోడాలు మనం నిర్మాణం చేసుకున్నాం ఇంకా కూడా మళ్ళీ ఆరు దగ్గర మన ఇరవై ఎకరాల భూమి సేకరించి ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో కూడా దాదాపు ఇంకొక ముప్పై ఐదు నుంచి నుంచి నలభై వేల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం నిల్వ చేసే గోడాలు కూడా రాబోతున్నాయి అంటే నిర్మల్ జిల్లాలో దగ్గర దగ్గర లక్ష 
మెటీరియల్ గోడౌన్ నిర్మల్లో జిల్లాలో మనకు కెపాసిటీ రాబోతుంది దీనివల్ల రేపు రాబో రోజులలో వ్యవసాయదారులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా మనకు ఉండదని చెప్పి ఇవాళ నేను ఎరువుల గురించి మాట్లాడాను యూరియా ఇవాళ రేపటి ఇంకొక ఏడు ఎనిమిది వేల మెట్రిక్ టన్నుల అత్యది ఉంది అది వచ్చేస్తే మనం యూరియా జూలై ఆగస్టు కూడా మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు కరోనా విషయంలో కేసీఆర్ సర్కార్ పూర్తిగా విఫలమైందన్నారు పీసీసీ అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రాష్టంలో కరోనా విస్ఫోటనంతో ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొందన్నారు లాక్డౌన్ సమయంలో వైద్య సదుపాయాలు మార్చుకోలేకపోయారని విమర్పించారు సూర్యాపేట జిల్లాలోని మట్టంపల్లి మండలంలో అధికార పార్టీ ఆగడాలు స్థానిక పోలీస్ అధికారులపై జిల్లా ఎస్పీ భాస్కరన్ కు ఫిర్యాదు చేశారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గాంధీలో అసౌకర్యాలపై బాధితులు వీడియోలు పెడితే వారి పట్ల అమానవీయంగా ఈటల ప్రవర్తిస్తున్నారని అన్నారు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లలో పడకలు కూడా కరువయ్యాయని ఆరోపించారు పరిస్థితి బాగుపడాలంటే ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మేలుకోవాలన్నారు ఉత్తమ్ కరోనా విషయంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది మొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ ముఖ్యమంత్రి అసమర్థతను అవగాహన లేకపోవడమో మరి నెగ్లిజెంట్ యాటిట్యూడ్ మరొకటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు భారతదేశంలోనే తెలంగాణలో ఒక కరోనా విస్ఫోటం జరుగుతుందనే ఒక భయం ఆందోళన ప్రజల్లో ఉంది మొదటి నుంచి మేము సలహాలు ఇస్తే మమ్మల్ని బూతు మాటలు తీయడానికి పరిమితమైంది కానీ కరోనా కంట్రోల్మెంట్ కంటైన్మెంట్ కంట్రోల్ చేయడానికి మాత్రం చర్యలు తీసుకోలేదు మేము చెప్పినాం మొదటి నుంచి లాక్డౌన్ సమయాన్ని మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచుకోవడానికి ఉపయోగించుకోమని చెప్పి ఏ పరిస్థితి అంటే ఈరోజు హైదరాబాద్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కాదు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా ఒక బెడ్ ఒక వెంటిలేటర్ లేదు ఆక్సిజన్ లేకుండా చనిపోతే అతను వీడియో పెడితే ఎంత బాధ్యతారహితంగా ఎంత అమానవీయంగా ఈటెల రాజేంద్ర మాట్లాడు మరి హుజూర్ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో సూర్యాపేట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో జరుగుతున్న ఆగడాలు అక్రమాలు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపై దౌర్జన్యాలు మరి హత్యాయత్నాలు ఇండ్ల మీద పోయి దాడి చేయడం ఇవన్నీ వివరంగా డేట్ వైజ్ ఇష్యూ వైజ్ చెప్పినాం రాష్టంలో కరోనా పేషెంట్లకు మెరుగైన వైద్యం అందడం లేదన్నారు ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి ఇద్దరు కరోనా పేషెంట్లు చనిపోయే ముందు రికార్డు చేసిన వీడియోలే దీనికి సాక్ష్యమన్నారు ఈ ఘటనపై కేంద్ర రాష్ట మానవ హక్కుల కమిషన్ సుమోటోగా స్వీకరించాలన్నారు దీనిపై వెంటనే విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు చెస్ట్ హాస్పిటల్స్ ఘటనపై మాట్లాడానని మాట్లాడని సీఎం నైతిక బాధ్యతగా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఆరోగ్యశ్రీలో కరోనాను చేర్చి మెరుగైన వైద్యం అందించాలన్నారు కరోనా వైరస్ వ్యాధి సోకినటువంటి రుగ్మతకు ఏదైతున్నదో వైద్య సదుపాయాల నిమిత్తం ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పరంగా పూర్తి స్థాయి లోపల సేవలు కల్పించలేకపోవడం ప్రైవేట్ రంగంలో సేవలు పొందాలని భావించినా కానీ అది ఆర్థికంగా భారం కావటం వీళ్ళు నిరుపేద వర్గాలు ఏదైతుందో ఏ విధంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారో మనం గమనిస్తామని చెప్పట్టారు వీళ్ళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతుందో కార్పొరేట్ స్థాయిలో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాధికి సంబంధించిన సేవలు అందింపు చేయటానికి గుర్తించి దానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క టారిఫ్ ఛార్జ్ ప్రకటింపబడ్డ కానీ అది ఎవరు కూడా అమలు చేస్తలేదు వీళ్ళ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల పరిస్థితి ఈ విధంగా మారిపోయింది కదా అని చెప్పారంటే మీకు ఆక్సిజన్ అవసరం పడితే తప్ప మీకు వెంటిలేటర్ అవసరం పడితే తప్ప మీరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చేరాల్సిన అవసరం లేదు అనే స్థాయికి వీళ్ళు చేరుకుంటారు కరోనా నివారణ చర్యల్లో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందన్నారు పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పొన్నం ప్రభాకర్ వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు చేసైనా కరోనాను అడ్డుకుంటామన్న కేసీఆర్ మాటలు ఏమయ్యాయని ప్రశ్నించారు కరోనా సమయంలో ప్రారంభోత్సవాలు రాజకీయ సమాపేశాలు అవసరమా అన్నారు సామాన్య ప్రజలను గాంధీ హాస్పిటల్లో చేర్పించి ప్రజాప్రతినిధులను కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్సలు చేయిస్తున్నారని విమర్పించారు అన్నిట్లా ఆర్భాటంగా చెప్పుకునే కేసీఆర్ గారు మాత్రం వెయ్యి దారతలేడు ఇక్కడ వెయ్యి ఒక మిలియనియం అంటే పది లక్షల మంది జనం లెక్కేసుకుంటే వెయ్యి మందిని కూడా టెస్టులు చేయనటువంటి ఒక దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఉన్నది అలా ఓన్లీ అది కూడా టెస్టులన్నీ మాక్సిమం హైదరాబాద్కి జరుగుతూ ఉన్నాయి కనీసం ఇన్ని రోజులాయే మార్చి ఇరవై జనతా కర్ఫ్యూ పెడితే ఇలా ఏప్రిల్ వాయ మే వాయ జూన్ అయిపోతా ఉంది జూన్ అయిపోయింది కానీ కనీసం పాత పది జిల్లాల్లో అయినా ఈ పరీక్షా కేంద్రాన్ని ప్రభుత్వ పక్షాన ఏర్పాటు చేయగలిగేటువంటి శక్తి కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేకపోతే చాలా దురదృష్టకరంగా భావిస్తా ఉన్నాం తప్పదు కదా కరోనాతో సహజీవనం చేయాలని చెప్తా ఉన్నాడు 
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటి కాదు అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో పాటుగా ప్రజాస్వామ్యంలో మనం విశ్వసించే న్యాయస్థానం కూడా టెస్టులు ఎందుకు చేస్తలేని ప్రభుత్వాన్ని తిడితే కూడా ఈ ప్రభుత్వంకు దున్నపోత మీద వాన పడ్డట్టుగా ఉంది తప్ప ఎక్కడ కూడా టెస్టుల పరంగా మనం ముందుకు పోయే ప్రయత్నం జరగలే రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరోగ్యశ్రీ కోఆర్డినేటర్ రఘునాథ్ ను ఏసీబీ ట్రాప్ చేసింది ఇరవై ఐదు పేల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికాడు కోఆర్డినేటర్ రఘునాథ్ రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరోగ్యశ్రీ కోఆర్డినేటర్ గా పనిచేస్తున్న రఘునాథ్ మెదక్ జిల్లా కూడా కోఆర్డినేటర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నాడు ఆరోగ్యశ్రీలో డెంటల్ హాస్పిటల్ రెన్యువల్ కోసం ముప్పై పేలు డిమాండ్ చేసినట్లు ఏసీబీ అధికారులు చెబుతున్నారు ఇవాళ ఇరవై ఐదు పేలు లంచం తీసుకుంటుండగా పట్టుకున్నట్లు తెలిపారు రఘునాథ్ కార్యాలయంతో పాటు ఇంట్లో కూడా సోదాలు చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు ఏసీబీ అధికారులు అతని ఆరోగ్య శ్రీ కింద అతని హాస్పిటల్ ఎంత అయింది ఈ సంవత్సరం రెన్యూల్ చేస్తానికి అని చెప్పేసి డిస్టిక్ కోఆర్డినేటర్ గారు దాని అగ్రిమెంట్ సిగ్నల్ చేయాలి సిగ్నల్ చేయడానికి అని చెప్పేసి డిస్టిక్ కోఆర్డినేటర్ గారు ముప్పై వేలు డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అతని బదులు రిక్వెస్ట్ చేస్తే దాన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ తగ్గిన ఉంది ఈరోజు మన డిస్టిక్ త్రీ స్టార్ ఆఫీస్ మన దగ్గరపు ఉంది అక్కడ సిగ్నల్ చేస్తానికి అని చెప్పేసి తీసుకుపోయి అక్కడ డబ్బు తీసుకోవడం పట్టుకోవడం జరిగింది కార్మికుల కష్టాలతోనే సింగర్ ఎణికి అత్యధిక లాభాలు వస్తున్నాయన్నారు అధికారులు జీడీకే టూ అండ్ టూ ఏలో అత్యధిక డబ్బులు లోడ్ చేసిన సంపత్ రెడ్డిని అధికారులు అభినందించారు కార్మికులు మరింతగా కష్టపడి మరెన్నో బహుమతులు గెలుచుకోవాలన్నారు అధికారులు ఓర్మెంట్ భాస్కర్ కిరణ్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా గ్రూప్ వన్ ఏజెంట్ ఎం సురేష్ మేనేజర్ సాయి ప్రసాద్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ లక్ష్మణ్ రావు వెంటిలేషన్ ఆఫీసర్ వెంకటేశ్వర్లు ఇన్ఛార్జి శంకర్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జి సల్మాన్ ఖాన్ వర్క్మెన్ ఇన్స్పెక్టర్ అయాజ్ పాల్గొన్నారు తోటి కార్మికులకు రెండు పేల మాస్కులు పంపిణీ చేసిన కోల్ కట్టర్ యాదగిరిని ప్రత్యేకంగా సన్మానించారు అధికారులు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని రిమ్స్ హాస్పిటల్ ను పరిశీలించారు ఎంపీ సోఎం బాపూరావు బీజేపీ నేతలు నూట యాభై కోట్లతో నిర్మిస్తున్న సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కు కేంద్రం ఇప్పటికే నూట ఇరవై కోట్లు విడుదల చేసిందన్నారు బాపూరావు రాష్ట ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన ముప్పై కోట్ల వాటాను ఇవ్వడం లేదని ఆరోపించారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు హెలికాప్టర్ ద్వారా వైద్యం అందిస్తామన్న కేసీఆర్ ఏళ్లుగా గడుస్తున్నా నిధులు ఎందుకు విడుదల చేయడం లేదన్నారు కేంద్రం వాటా రాష్ట్రం వాటా కలిపి నూట యాభై కోట్లు మరి కేటాయించడం జరిగింది ఇందులో నూట ఇరవై కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా పూర్తిగా ఇప్పటి వరకు ఒక వంద పద్దెనిమిది కోట్ల వరకు మరి రిలీజ్ కావడం జరిగింది కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే పద్దెనిమిదిలోనే కంప్లీట్ కావాల్సింది ఉండే కానీ రాష్ట్ర ప్రజెక్టు ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ఒక్క రూపాయి చెల్లించలేదంటే ఇది కే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎంత సిగ్గుచేటో ఒక్కసారి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించాల మిషన్ భగీరథ పనుల నుంచి తొలగించడాన్ని నిరసిస్తూ వరంగల్లో ఆందోళనకు దిగారు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు జడ్పీ ఆఫీస్తో పాటు మిషన్ భగీరథ కార్యాలయం ముందు బైఠాయించారు నాలుగేళ్లుగా కష్టపడి పనిచేస్తున్న మమ్మల్ని ఎందుకు తొలగించారని ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వం వెంటనే తమను విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు మిషన్ బైరోలో పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా రెండు వేల పదిహేడులో ఒక జీవో వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు కూడా ఒక తీర్పు తీర్పునిచ్చింది ఈక్వల్ పే ఈక్వల్ శాలరీ అది కూడా మాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు మాకు టీఎల్ ఇవ్వలేదు డిఎల్ ఇవ్వదు దాదాపు ఒక టెన్ మంత్స్ నుండి మాకు శాలరీస్ కూడా రెగ్యులర్ గా రావట్లేదు అయినప్పటికీ కూడా మిషన్ బైరద గవర్నమెంట్ లో ఒక పథకము మేము చాలా డెడికేటెడ్ గా వర్క్ చేసాము ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి అయినప్పటికీ మాకు ఎలాంటి అలవెన్సెస్ అనేది రాలేదు ఎలాంటి కనీసం మాకు క్యాజువల్ లీవ్స్ కూడా ఇవ్వకపోయేది ఎన్ని నోటిఫికేషన్లు వచ్చినప్పటికీ కూడా మా మా సార్ వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ అందరూ లేదు మీరు ఖచ్చితంగా నౌకర్ చేయాలని చెప్పి మమ్మల్ని ఈ రోజున రోడ్ మీద పడేసి దాదాపు ఒక ఏడు వందల మంది కుటుంబాలు ఈ రోజున రోడ్ మీద పడ్డాయి ఉద్యోగం తీసేసేది అనేది కూడా మాకు నిన్న నైటే తెలిసింది ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా తీసేసిరు మమ్మల్ని
మాకు ఉద్యోగ ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఇంజనీరింగ్ అందరం కంప్లీట్ చేసి డిప్లొమా వాళ్ళలో ఉన్నాం గతంలో వచ్చిన మంచి మంచి అవకాశం వదులుకొని తెలంగాణలో ఇంటింటికి వాటర్ ఇస్తే మాకు ఎంతో మంచి పేరు వస్తుందన్న ఆలోచనతో ఈ ఉద్యోగానికి వచ్చాం కానీ అప్పటికప్పుడు ఇలా తీసేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కొంచెం ముందే ఇంటిమేషన్ వస్తే ఇంకా వేరే చూసుకునే వాళ్ళం అన్ని ఎవరికి తీయంది ఒక సక్సెస్ అయిన ప్రాజెక్ట్ ఉద్యోగం తీయమని అనేది అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదని మా ఆలోచన అండి టూ డేస్ బ్యాక్ చెప్పారండి ఏ రోజు కూడా మాకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ జీవో అనేది ఏమీ ఇవ్వలేదు మా ఎస్సీ గారికి వాళ్ళతో మీరు ఫస్ట్ నుంచి విధులకు రాకండి అని చెప్పి జస్ట్ నోటు మాట్లాడు ఇవ్వడం జరిగింది మాకు ఇంత సడన్ గా చెప్పడం కూడా మేము కూడా అసలు ఏమిటి తట్టుకోలేని పరిస్థితి కోలుకోని స్థితిలో ఉన్నాము చాలా మంది కూడా రీసెంట్ గా మ్యారేజ్ అయ్యి ఉన్నారు అందరూ ఎడ్యుకే అందరు గ్రాడ్యుయేట్స్ అండి దీని మీద దీని మీద బేస్ అయ్యి చాలా కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడ్డాయి దీంట్లో ఉన్న దీని ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయినాక దానిలో మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది దాని తర్వాత అట్లే అట్లే ఉద్యోగ దీంట్లోనే ఉంటామని అందరు సెటిల్ అయ్యి ఆ నమ్మకంతోనే దీనిలో రావడం జరిగింది కానీ ఉన్న పరిస్థితులు ఇట్లా తీసుకోవడం అని కరెక్ట్ కాదండి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కమ్యూనిటీ హాల్స్ నిర్మాణంలో గోల్మాల్ జరిగిందనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి నిర్మాణాలు జరగకుండానే డబ్బులు నొక్కేశారని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేయడంతో విచారణకు ఆదేశించారు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ కమ్యూనిటీ హాల్స్ పేరుతో భారీ కుంభకోణం జరిగిందని ఆరోపణలు వినపడుతున్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కింద పాత ముప్పై ఆరు వార్డుల్లో కమ్యూనిటీ హాల్స్ నిర్మాణానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది అయితే ఎలాంటి టెండర్లు లేకుండా కమ్యూనిటీ హాల్స్ నిర్మాణాల్ని కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించారు అయితే లాక్ డౌన్ కి ముందు దాదాపు ఇరవై రెండు కమ్యూనిటీ హాల్స్ కి నిధులు మంజూరైనట్లు తెలుస్తుంది కానీ క్షేత్రస్థాయిలో కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఎక్కడా కనిపించడం లేదని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల మామూలుగా ఫిల్టర్లు వేసి నిధులు నొక్కేశారంటున్నారు దీనిపై కలెక్టర్ ఫిర్యాదు చేశారు కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రభుత్వ డబ్బుని ఏ రకంగా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు మరి ఈ రోజు బిల్లులు చెల్లించినటువంటి డబ్బు ఎవరి కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లించిరా టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు చెల్లించిరా లేకుంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లే బిల్లు రికార్డ్ చేసుకున్నారా తెలిపాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకు నిర్మాణాలు చేపట్టకుండా బిల్లు ఇవ్వాల్సి వచ్చిందో మరి కూడా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వం ఈ రకంగా దుర్వినియోగం చేయడం అనేది సమంజసం కాదు కమ్యూనిటీ హాల్స్ నిర్మించిన విషయం కూడా తమకే తెలియదంటున్నారు కొందరు కౌన్సిలర్లు వాటి నిర్మాణం జరిగి ఉంటే ఎక్కడ ఉన్నాయో చూపించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు లెక్కల్లో ఉన్న కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఎందుకు కనిపించడం లేదంటున్నారు లక్షల రూపాయల ప్రభుత్వ ధనాన్ని ఇష్టారాజ్యంగా దోచేసుకున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్ కింద కమ్యూనిటీ హాల్స్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రతి వారిలో కమ్యూనిటీ హాల్ కట్టి బిల్లు కూడా లేపడం జరిగింది అంటున్నారు మరి అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుస్తలేదు మాకు ఇప్పుడు తిరుపెళ్లి జీడీసీ క్వార్టర్ వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తే బిల్లు లేపేసిందని కమ్యూనిటీ హాల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయలేదు అన్నారు నా వార్డులో కూడా ప్రొసీడింగ్ చూస్తుంటే నా వార్డులో కూడా శాంక్షన్ అయింది సదరు కాంట్రాక్టర్ గుర్తిదారులు వీళ్ళందరూ కలిసి ఆఫీస్ అధికారులు కలిసి దాన్ని కూడా బిల్లు ఫిబ్రవరిలో లేపేయడం జరిగింది నేను దాని మీద కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని ఎంక్వైరీ చేయాల మరికొన్ని వార్డుల్లో ప్రార్థనా మందిరాలకు చెందిన హాల్స్ ను కమ్యూనిటీ హాల్స్ కింద చూపించే ప్రయత్నం చేశారంటున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు మరోపక్క కాలనీ వాసులు సామూహికంగా డబ్బులు జమ చేసి కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మించుకుంటే దానిని ప్రభుత్వ లెక్కల్లో చూపించి బిల్లులు క్లియర్ చేసుకున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు ఇది వార్డ్ నంబర్ మూడులో ఈ పని ఆక్రమంగా ఐదు లక్షలు లేపుకున్నారు పని ఇప్పటిదాకా ఏం పూర్తిగానే పైదలు పైసలు లేపుకొని ముంసేసిండు కమిటీ హాల్ కోసం లేపుకున్నారు నిర్మించలేదు ఇప్పటిదాకా కమిటీ హాల్ ఏం పూర్తి పని కాలే ఇది పాత పిల్లలు చేసి ఉన్నది పాత ఖర్చే ఉన్నది ఐదు లక్షల ఏ ఒక్క రూపాయి పెట్టాలే దీనికి ఇక్కడ మా ఏరియాలో ఇది మందిర కూరగాన్ని నిర్మించుకున్న జాగాలో మా వాడకట్లో అందరు కలిసి మేము ఇక్కడ మంచికి వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు జమ వేసుకొని మొత్తం ఫౌండేషన్ వేసుకున్నాం పిల్లలతో సహా నిర్మించుకున్నాం ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో కమ్యూనిటీ హాల్స్ నిర్మాణంలో జరిగిన కుంభకోణంపై కాంగ్రెస్ నేతలు కలెక్టర్కి ఫిర్యాదు చేయడంతో అడిషనల్ కలెక్టర్ నేతృత్వంలో కమిటీ ఏర్పాటైంది కమ్యూనిటీ హాల్స్ పై విచారణ చేపట్టింది నిబంధనల ప్రకారం నిర్మించారా లేదా ఎంతవరకు నిర్మాణం జరిగింది ఎంత బిల్లులు చెల్లించారనే కోణంలో విచారణ జరుపుతున్నారు ముప్పై ఆరు కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మించడానికి ఒక్కొక్క దానికి ఐదు లక్షల చొప్పున మంజూరు చేయడం జరిగింది దాంట్లో అవినీతి జరిగిందని చెప్పి కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది ఈ కంప్లైంట్ విషయం లోపల కలెక్టర్ గారు ఎండాస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది విచారణ పూర్తి స్థాయి లోపల చేసిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ డేస్ లోపల కలెక్టర్ గారికి నివేదిక సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది కమ్యూనిటీ హాల్స్ నిర్మాణాలపై విచారణ
కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉపాధి హామీ పథకంతో చేపట్టిన పనులు రైతులకు మేలు చేస్తున్నాయి లాక్డౌన్ కారణంగా పనులు లేకుండా పోయిన ఎంతో మంది కూలీలకు అండగా నిలిచింది ఉపాధి హామీ దీంతో ఈ పథకాన్ని వ్యవసాయానికి అనుసంధానించాలని చాలా రోజులుగా రాష్ట ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తోంది అయితే ప్రత్యక్షంగా పథకాన్ని రైతులకు అనుసంధానించకపోయినా ఏడాది జిల్లాలో చేపట్టిన ఉపాధి హామీ పనులన్నీ రైతులకు మేలు చేసేవే చేపట్టడంతో రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉపాధి హామీ పథకం ఈసారి అన్నదాతలకు వరంగా మారింది చిన్న నీటి వనరులైన చెరువులు కుంటలకు అనుసంధానంగా ఉన్న కాలువలు ఉపాధి హామీ కింద చేపట్టిన పనులతో బాగవుతున్నాయి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈసారి చేపట్టిన పనులన్నీ సాగునీటి పారుదలకు మేలు చేసేవి కావడంతో గ్రామాల్లో మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి చెరువులకు ప్రధాన కాలువలకు అనుసంధానంగా ఉన్న కాలువల్లో పూడికతీత పనుల్ని చేపట్టారు మొత్తంగా మూడు వేలకు పైగా పనులు చేపట్టగా ఇందులో ముప్పై శాతం వరకు కూలీలకు పని కల్పించారు ఉపాధి హామీలో భాగంగా జిల్లాలోని ప్రధాన జలాశయాలు మొదలుకొని ఆయా గ్రామాల్లో ఉన్న కుంటల వరకు అవసరమైన పనుల్ని చేయిస్తున్నారు పంట కాలువలు కెనాల్స్ ఫీడర్ ఛానల్స్ పూడిక తీత చెట్ల తొలగింపు చేస్తున్నారు గ్రామాల అవసరానికి తగినట్టుగా పనుల్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు ఈ పనులతో వర్షాకాలంలో నీరంతా కాలువల నుంచి నేరుగా చెరువుల్లోకి కుంటల్లోకి చేరి రైతులకు మేలు కలుగుతుందని చెబుతున్నారు అధికారులు నీటి సంరక్షణ పనుల కోసమే చూస్తున్నాం ఎందుకంటే వర్షాలు వచ్చే ముందటినే ఈ నీటి సంరక్షణ పనులు ఏంటి ఏంటంటే ఫామ్ పాండ్ కానీ లేకపోతే ఫిష్ పాండ్ కానీ ఇంకుడు గుంతలు కానీ ఫీడర్ ఛానల్ కానీ ఈ పొలాల దగ్గర ఉంటాయి కదా కాలువలు ఫీల్డ్ ఛానల్స్ కానీ లేకపోతే ఈ సీసీటీలు కానీ కుట్టల కింద కాంట్రూ ట్రెంచెస్ కానీ స్టాగర్ ట్రెంచెస్ కానీ ఏ పనులు చేసినా కూడా నీటి సంరక్షణకు సంబంధించిన పనులే చేస్తున్నాం ఇంటింటికి ఇంకుడు గుంత ఉండేలా కూడా చూస్తున్నాం ప్రతి ఇంట్లో ఇంకుడు గుంత ఉంటే కూడా వేస్ట్ వాటర్ ఇంకుడు గుంతకు పోయేలా చూస్తున్నాం ఆ ఇంకుడు గుంతలు పడ్డ వాటర్ కూడా ఫ్యూచర్ లో బాగా ఉన్న బోర్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉపాధి హామీ పథకం కింద లక్షలాది మంది గ్రామీణ కూలీలు ఉపాధి పొందుతున్నారు కరీంనగర్ జిల్లాలో మొత్తం పదిహేను మండలాల్లోని మూడు వందల పదమూడు గ్రామ పంచాయతీల్లో లక్ష ముప్పై ఒక్క వేల జాబ్ కార్డులు ఉండగా మొత్తం రెండు లక్షల ఎనభై రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై ఏడు ఉపాధి కూలీలు ఉన్నారు కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఈ ఏడాది యాభై ఐదు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల ఐదు వందల యాభై మూడు పని దినాలు కల్పించాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు ఇందుకోసం తొంభై రెండు వేల ఎనిమిది వందల నాలుగు పనులు గుర్తించారు వీరందరికీ సరిపడా పని దినాలు కల్పించాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించాయి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ పథకం కింద ఉపాధి హామీ కూలీ రేట్లు కూడా పెంచడం కలిసి వచ్చింది వానాకాలం మొదలవ్వడంతో చేపట్టిన పనులు రైతులకు ఎంతో మేలు చేస్తున్నాయి నీటి సంరక్షణ పనులు హరితహారంతో మొక్కలు నాటడం ఇంకుడు గుంతలు తవ్వడం కాలువల మరమ్మతులు నీటి సంరక్షణ పనులన్నీ రైతులకు వ్యవసాయానికి మేలు చేసే పనులే ఫీడర్ ఛానల్స్ క్లీన్ చేయడం చెరువుల్లోకి నీరు చేరేలా చూడడం ఫిష్ పాండ్స్ ఫీల్డ్ ఛానల్స్ కాంటూరు కందకాలు ఇంటింటి ఇంకుడు గుంతలు తవ్వించడం వంటి పనులతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఉపాధి హామీ పనులు ఇటు కూలీలకు ఉపాధితో పాటు వ్యవసాయానికి ఆసరా అవుతున్నాయి నీటి సంరక్షణ పనులపై ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం అన్నదాతలకు మేలు చేసిందని చెప్పాలి ప్రతి వర్షపు చినుకును సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో చెక్ డ్యాంల నిర్మాణం మొదలు పెట్టారు ఉమ్మడి జిల్లాలో అరవై నాలుగు వాగులపై చెక్ డ్యాంలు నిర్మించి నీటి వృధాకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు చెక్ డ్యాంల నిర్మాణం జరిగితే తమ బతుకులు బాగుపడతాయంటున్నారు రైతులు వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టేందుకు చెక్ డ్యాంల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది ప్రభుత్వం ఇందులో భాగంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని పెద్ద వాగులపై చెక్ డ్యాంలు ఏర్పాటు చేసి ఆయకట్టును సాగులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు దీనికోసం జిల్లాలోని అరవై వాగులను గుర్తించి మూడు కోట్లతో ప్రతిపాదనలు పంపితే ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది నిధులు మంజూరు కావడంతో పనులు ఊపందుకున్నాయి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఇరవై నాలుగు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ఇరవై ఒకటి నారాయణపేట జిల్లాలో ఐదు వనపర్తి జిల్లాలో రెండు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో రెండు చొప్పున చెక్ డ్యాంలు మంజూరయ్యాయి అయితే మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఇరవై నాలుగు చెక్ డ్యాంలు గద్వాలలో రెండు చెక్ డ్యాంల నిర్మాణానికి టెండర్లు పిలిచారు ఉమ్మడి జిల్లాలో నలభై ఐదు చెక్ డ్యాంలకు టెండర్లు పిలవగా పనులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి వర్షాకాలంలో వాగులు పొంగి పొర్లినా వాటిని అడ్డుకట్ట వేయకపోవటం వల్ల కనీసం భూగర్భ జలం పెరిగేది కాదు ఇప్పుడు చెక్ డ్యాంల నిర్మాణంతో భూగర్భ జలం పెరిగి బోర్లు బావులు రీఛార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు రైతులు ఒక చెట్టు వాగు మీద చెక్ డ్యాంలు నిర్మించడం జరిగింది దాని వల్ల రైతులకు అనేక విధాలుగా లాభం జరిగింది ఒకటి గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ పెరిగింది రైతులు దాని వల్ల వ్యవసాయం బాగా సాగు చేసుకున్నారు అదేవిధంగా ఎండాకాలంలో 
రైతుల యొక్క పశువులకు నీటి సౌకర్యం ఏర్పడింది ఇంకా రెండు మూడు చెక్ డ్యాంలు ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అటువంటి ఆ చెక్ డ్యాంలు ఏర్పిస్తే ఆ యొక్క ఒక చెట్టు వాగు మీద చాలా బాగుంటుందని నేను మనవి చేసుకుంటాను బండ్రవల్లి గారు కానీ అలిపురం గారి దగ్గర కానీ చెక్ డ్యాం నిర్మించడం వల్ల మా మండలం కూడా ఒక మూడు నాలుగు వందల ఎకరాల భూమికి పొలాలకి నీరు పాడుతుంది వీరాపురం దగ్గర కానీ తిప్పడంపల్లి దగ్గర కానీ కరువేం దగ్గర కానీ ఇంకా చెక్ డ్యాంలు నిర్వహిస్తే ఇంకా బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం దేవరకద్ర నియోజకవర్గంలో పెద్ద వాగుపై పద్దెనిమిది చెక్ డ్యాంలు నిర్మించబోతున్నారు కందూరు వాగుపై తొమ్మిది ఊక చెట్టు వాగుపై తొమ్మిది చెక్ డ్యాంలు నిర్మిస్తున్నారు రామన్పాడు రిజర్వాయర్ను కలిసే ఈ వాగులు ఒక్కొక్కటి సుమారు నలభై కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తాయి వానాకాలం వచ్చిందంటే నదులను తలపించేలా వాగులు పొంగి పొర్లేవి వాగుల సమీపంలోని బోరుబావుల్లో నీళ్లు పుష్కలంగా ఉండేవి వాగుల కింద గతంలో పెద్ద ఎత్తున పంటలు సాగయ్యేవి కానీ ఇసుక అక్రమ రవాణాతో వాగులు చింద్రమయ్యాయి భూగర్భ జలాలు అడుగంటాయి చెక్ డ్యాంల నిర్మాణంతో వాగులకు పూర్వ వైభవం రానుంది ఇప్పటికే బండ్రవల్లి అల్లీపూర్ చెక్ డ్యాంలు పూర్తయ్యాయి వాటి కింద సాగు మొదలైంది అల్లీపూర్ చెక్ డ్యాం లో రెండు కిలోమీటర్ల మేర నీళ్లు నిలిచాయి ఆ ఊక చెట్టు వాగును మొత్తం కూడా సజీవంగా ఉంచాలన్న ఆలోచనతో పోయిన టర్ములే అల్లీపూర్ దగ్గర ఒక చెక్ డ్యాము బండ్రవల్లి దగ్గర ఒక చెక్ డ్యాం ప్రపోజల్ పెట్టి శాంక్షన్ చేసుకుని విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లో వర్క్ స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేసుకుని బ్రహ్మాండంగా నీళ్లు కృష్ణా నీళ్లు తీసుకొచ్చి మన కోయిల్ సార్ నుంచి మన జూరాల నుంచి లిఫ్ట్ చేసి కోయిల్ సార్ నింపే క్రమంలో పడితేపూర్ రిజర్వాయర్ నుంచి ఈ చెక్ డ్యాంలకు చెరువులకు అన్ని నింపుకొని ఈరోజు నీళ్లు నింపుకున్న సందర్భంగా దాదాపు ఒక కిలోమీటర్ నీళ్లు ఆగినాయి ఇలా చెరువులు మంచి చేసుకున్న తర్వాత ఇలా మనం చెక్ డ్యాంలు ప్రపోజల్స్ ఆ రెండు వాగుల మీద పెట్టినాం ఈ వన్ టూ ఇయర్స్ అయిపోతే మన కరివేన పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు కరివేన అయిపోతే ఈ కాన్స్టిట్యున్స్ మొత్తం కూడా ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఒక్క ఊరు కూడా మా ఊరికి నీళ్లు రాలే అనే పరిస్థితి ఉండదు దేవరకద్ర నియోజకవర్గంలోనే చెక్ డ్యాంల కింద సుమారు ఇరవై వేల ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టు ఉంది ఇప్పటికే వస్తున్న ఎంజీకేఎల్ఐ నీటితో పాటు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పూర్తయితే ఈ వాగులో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నీళ్లుంటాయి ఇప్పుడు జిల్లాల రౌండ్అప్ చూద్దాం నిర్మల్ జిల్లా బాసరలో గోదావరి నది ఒడ్డున చెత్తాచదారం పేరుకుపోయింది దీంతో సరస్వతి అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నీరంతా మురికిగా మారడంతో స్నానాలు చేయలేకపోతున్నారు ప్రతి ఏటా పుష్కర ఘట్ల దగ్గర షవర్లు ఏర్పాటు చేసేవారని ఈసారి అది కూడా లేదంటున్నారు కలుషిత నీటిలో స్నానాలు చేస్తే రోగాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని ఇప్పటికైనా ఆలయ అధికారులు చెత్తను తొలగించాలని భక్తులు కోరుతున్నారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చోటుపల్ మున్సిపాలిటీలోని తంగడపల్లిలో దొరికిన బంగారాన్ని తిరిగిచ్చేశారు దంపతులు వృత్తిరీత్యా ఇస్త్రీ చేసే నరసింహ మంజులకు తమ దగ్గరకు వచ్చిన ఇస్త్రీ బట్టల్లో బంగారు నగలు దొరికాయి ఈ విషయాన్ని కార్పొరేటర్ చెప్పడంతో పోలీసుల సమక్షంలో బంగారం ఇప్పించారు నిజాయితీగా బంగారం అప్పగించడంతో పోలీసులు ఆ దంపతుల్ని సన్మానించారు సూర్యాపేట జిల్లా ఎస్పీ ఆఫీస్ ముందు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది ఓ కుటుంబం మోతె మండలానికి చెందిన ఈదమ్మ కుటుంబం భూత అగాధాల్లో ఎస్ఐ గోవర్ధన్ రెడ్డి వేరే వారికి ఒత్తాసు పలుకుతున్నాడని ఆరోపించారు తమకు అన్యాయం చేస్తున్న ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు దీంతో ఈ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు ఎస్పీ కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలం నడుమితండ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని లేతమామిడి తండాలో మొక్కలు నరికివేయించాడు సర్పంచ్ వినోద్ కుమార్ అటవీ ప్రాంతంలోని సర్వే నంబర్ డెబ్బై ఎనిమిది తనదంటూ అందులో ఉన్న రెండు వేలకు పైగా చెట్లను తొలగించాడని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు దీనిపై కలెక్టర్తో పాటు అటవీ శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు వరపర్తి జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం అంబేద్కర్ కాలనీలోకి రాత్రికి రాత్రే వేలాది కప్పలు వచ్చాయి రాత్రి కురిసిన వర్షంతో పాటు కప్పలు కూడా పడ్డాయంటున్నారు స్థానికులు అవన్నీ ఇంట్లోకి వస్తుండడంతో కాలనీ వాసులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎన్నిసార్లు ఇళ్లు ఊడ్చినా మళ్లీ మళ్లీ వస్తున్నాయంటున్నారు సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ లో ఆర్టీసీ కార్మికులు ర్యాలీ నిర్వహించారు డిపోలో కార్గో సర్వీస్ మొదలైందంటూ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఇప్పటి వరకు ప్రయాణికులనే తీసుకెళ్లిన బస్సులు ఇప్పుడు కొరియర్లు సరుకులను రవాణా చేస్తాయంటూ అవగాహన ర్యాలీ తీశారు ఖమ్మం జిల్లా ఏన్కూరు మండలం రేపల్లెవాడలో ఆకస్మికంగా పర్యటించారు కలెక్టర్ ఆర్వి కర్ణన్ గ్రామంలోని వీధులను పరిశీలించారు ఇటీవల జరిగిన పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు వార్డుల్లో పారిశుద్ధ్య లోపాలు ఉండటంపై స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడ మండలం రామానువరం లక్ష్మీపురంలో గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే రహదారి నిర్మాణానికి భూముల సర్వే నిర్వహించారు అధికారులు గతంలో స్థానికులు సర్వే అడ్డుకోవడంతో ఇప్పుడు పోలీ
కుమ్రం భీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ధర్నా నిర్వహించారు సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ముందు ఆందోళనలు చేశారు కరోనా వైరస్ ను లెక్క చేయకుండా పనిచేస్తున్న కార్మికుల పట్ల ప్రభుత్వం చిన్న చూపు చూస్తుందన్నారు వెంటనే కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం అందజేశారు మంచిర్యాల జిల్లా దండెపల్లి మండలం వెల్గనూర్ కొండాపూర్ గ్రామంలో ఇంటింటికి మోడీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు బీజేపీ నేతలు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ రాసిన లేఖలను ఇంటింటికి అందజేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల గురించి వివరించారు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ను అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు సింగరేణి కార్మికులకు కరోనా టెస్టులు చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు మంచిర్యాల జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు రఘునాథ్ కార్మికులకు సింగరేణి ఏరియా హాస్పిటల్లో ైసోలేషన్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు హైదరాబాద్ లోని మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ కార్పొరేషన్ హాస్పిటల్ అనుసంధానంతో వైద్యం అందించాలన్నారు నారాయణపేట జిల్లా కోజ్గి మద్దూర్ మండలాల్లో హరితహారంలో పాల్గొన్నారు ఎమ్మెల్యే నరేందర్ రెడ్డి దోరేపల్లి స్కూల్ రోడ్డు పక్కన మొక్కలు నాటారు ప్రతి ఒక్కరూ హరితహారంలో పాల్గొని మొక్కలు నాటాలని పిలుపునిచ్చారు మొక్కలు పెంచడం వల్ల పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవచ్చన్నారు మెదక్ జిల్లా షేర్పల్లిలో రైతు వేదికను తన స్థలంలో నిర్మించొద్దంటూ రవి అనే రైతు ఆత్మహత్య యత్నం చేశాడు ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకున్నాడు దీంతో అక్కడే ఉన్న ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి బాధితుడితో మాట్లాడారు తనకు సంబంధించిన భూమిని కొలిచి ఇస్తామని అక్కడ ప్రభుత్వ స్థలం లేకపోతే వేరే చోట నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్ కి పోవచ్చు ఇన్ బేసిక్స్ న్యూస్